हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल अपर्णाज फाइव मैं चाहे धेरे साथी एटा सोधी रहने कि पीटी कसरी प्क्टिस करने दिन में कसरी रुटिन बनाने कति घंटा प्क्टिस कर हमें राम स्कोर प्राप्त कर सकता राम स्कोर लिया सकता पीटी में भाई कुछ मैं धेरे साथी मैं धेरेवे भिडियो बनाई सके तर अज भी कन्फ्यूज भैर हो आज मैं एट नया भिडियो लु पीटी को बारे में रीटी को कसरी प्क्टिस करने पीटी को डेली रुटिन कसरी बनाने भाई कुछ सो मज तुम नया एट अफर लु अफर भाई प्लान लु आई एम गोइंग टू गिव यू अ फिफ्टीन डेज प्लान आई एम ट्राई टू एक्सप्लेन इच एंड एवरीथिंग अब ढिल नगरी भिडियो तर्फ लग म हमें पीटी में प्क्टिस कर सब टास्क एक ही दिन में कम्प्लीट कर हम टाइम मत लस हो न हम इंप्रुवमेंट हो न हमें राम स्कोर लिया सकता सो मैं आज तब कुछ चीज में कुन टास्क में बड़ी फोकस करने कुन टास्क इंपोर्टेन्ट हो कुन चाहे कम हो रहा कुन में कम टाइम दिने भाई तब एक्सप्लेन करना गई रखे पीटी में टोटल ट्वेंटी टास्क हो देर आर ट्वेंटी टास्क एंड पीटी जिसमें टेन आर इंपोर्टेन्ट टेन आर नट दैट इंपोर्टेन्ट हई दसवटा चाहे एकदम इंपोर्टेन्ट नहीं है जो तैयार एनी हाउ जिस भेस में राम स्कोर लियान ही पर्स है दसवटा चाहे कम इंपोर्टेन्ट हो फर्स्ट इज स्पीकिंग स्पीकिंग में हमें के इंपोर्टेन्ट हो तो स्पीकिंग में रिटेल आउट एंड रिपीट सेंटेन्स आर वेरी वेरी इंपोर्टेन्ट एंड डिस्क्राइब इमेज एंड रिटेल लेक्चर आर आर मोडरेट इंपोर्टेन्ट अथवा ठीक इंपोर्टेन्ट हो एंड एंसर सर्ट क्वेश्चन इज नट इंपोर्टेन्ट सेकेंड इज राइटिंग राइटिंग में समराइज एंड एस हो इंपोर्टेन्ट नहीं होता हमें कम रड़ी कर मिलते हैं द नेक्स्ट इज रिडिंग रिडिंग में फाइव पांचवटा टास्क नहीं हो जिसमें रिडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स रिडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स दिज आर वेरी वेरी इंपोर्टेन्ट रियडर पाराग्राफ इज मोडरेट इंपोर्टेन्ट एंड एम सिक्यू सिंगल एंड एम सिक्यू मल्टिपल क्वेश्चन एंसर आर नट इंपोर्टेन्ट and the last uh, but not the least um, the listening uh, listening have uh, eight tags and just mother ji four are important or four are not that important uh, summarize spoken test listening fill in the blanks these are important mcq multiple single answer are not important uh, highlight correct summary and select missing word are not important अब लिस्निंग में चाहे तब को सब भाई एकदम एक्सट्रीमली इंपोर्टेन्ट नट ओन्ली लिस्निंग पूरे पीटी को लगी नहीं एकदम इंपोर्टेन्ट बने हाईलाइट कर वर्ड्स जिसमें चाहे नेगेटिव मार्किंग भी होता राइट फ्रम डिस् डिक्टेसन राइट फ्रम डिक्टेसन ने तब को होल पीटी को स्कोर ललमाथि करना ठूल भूमिका निर्वाह सो द लिस्निंग को राइट फ्रम डिक्टेसन एंड हाईलाइट इन करेक्ट वर्ड्स तो एकदम इंपोर्टेन्ट हाईलाइट इन करेक्ट वर्ड में तब एकदम ख्याल कर एकदम ध्यान दिए पर्ने हो क्या भादा तेस में नेगेटिव मार्किंग भी हो तैयार गलत करूँ नेगेटिव मार्किंग भी होने तब को स्कोर में एकदम एकदम इफेक्ट कर सकता सो तो भैसको पीटी को टास्क कुन कुन इंपोर्टेन्ट थे कुन कुन इंपोर्टेन्ट थे अब तैयार दिन में कतिवटा टास्क जस्ते अब तब को डिजायर को स्कोर कति सिक्स छिक्स पॉइंट फाइव छ सेवेन छ एट छो तो अनुसार तैयार दिन में कति घंटा पढ़ा ठीक हो कसरी चाहो टाइम मैनेजमेंट कर ठीक हो दिन में कतिवटा के प्क्टिस करने तो अब मैं एट टेबल प्रेजेंट करो टेबल अनुसार तेली टेबल में तब को एक्युरेसी कति चाहिए तैयार चाहिए डेली कुन चीज कति कति प्क्टिस कुन चीज कति टाइम दि पर्च है तो सब कुछ मैं ये टेबल में प्रेजेंट कर टेबल हेन अभी यू कैन स्क्रीनसट दिस टेबल एंड यू कैन फलो दिस रुटिंग फर फिफ्टीन डेज यह स्क्रीनसट लो सेड्यूल एकदम फलो कर रेगुलर पढ़ना सकूँ है अब चाहे अब यह भो डेली एटा को कसरी करने भाई कुछ है अब हम तैयार मोक टेस्ट कसरी दिने जैसे मोक टेस्ट कुन कुन दिन दिता ठीक होन एंड अगेन आई आई विल प्रेजेंट यू द टेबल तो टेबल में घर चाहिए तब कुन दिन कुन मोक टेस्ट दिने फुल मोक टेस्ट दिने अभी बीच बीच में स्पीकिंग रिडिंग को कुन कहीं मोक टेस्ट दिने वाला तो फुल फिफ्टीन डेज को तेबल प्रेजेंट करो हेनो 
डे वन से तपाईले पुनि मोक टेस्ट नदिनुस् तपाईले जस्ट प्राक्टिस गर्नुस् जुन अघिल्लो टेबल अनुसार जुन रुटिन छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईले प्राक्टिस गर्नुस् द सेकेन्ड डे स्पीकिङ को मोक टेस्ट दिनुस् द थर्ड डे रिडिङ को मोक टेस्ट दिनुस् फोर्थ मा लिसनिङ को मोक टेस्ट दिनुस् पाँच दिनको दिनमा चाहिँ तपाईले ग्याप राख्नुस् है त अनि सिक्स दिनको दिन चाहिँ छैठौ दिनको दिन चाहिँ तपाईँले फुल मोक्स दिनुस् जसमा चाहिँ स्पिकिङ रिडिङ राइटिङ एन्ड लिसनिङ सबै इन्क्लुड गरिएको हुन्छ होइन अनि फेरि सात दिनको दिन तपाईँले कुनै मोक टेस्ट नदिनुहोस् जस्ट प्र्याक्टिस मात्रै गर्नुहोस् आठ दिनको दिन फेरि स्पिकिङको मोक टेस्ट दिनुहोस् नौ दिनको दिन रिडिङको मोक टेस्ट दिनुहोस् दस दिनको दिन लिसनिङको मोक टेस्ट दिनुहोस् अनि फेरि एघार दिनको दिन केही पनि नगर्नुहोस् केही मोक टेस्ट नदिनुहोस् जस्ट प्र्याक्टिस मात्रै गर्नुहोस् है अनि बाह्र दिनको दिन चाहिँ फेरि स्पिकिङ प्लस लिसनिङ दुईवटैको प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होइन अनि फेरि तेह्र दिनको दिन तपाईँले केही नगर्नुहोस् जस्ट प्र्याक्टिस मात्रै गर्नुहोस् अनि फोर्टिन डेटको दिन फुल मोक टेस्ट दिनुहोस् फेरि पनि लिसनिङ राइटिङ स्पिकिङ एन्ड रिडिङ सबै इन्क्लुड गरेको एउटा फेरि मोक टेस्ट दिनुहोस् एन्ड देन त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले आफूले डिजायर गरेको स्कोर चाहिँ तपाईँले तपाईँको आइरहेको छ एक्युरेसी पनि तपाईँको भइरहेको छ भने चाहिँ एन्ड देन यु क्यान गो फर रियल पिटी टेस्ट एन्ड डेट बुक गर्नुहोस् एन्ड त्यस पछाडि तपाईँ पिटीको एक्जाम दिनुहोस् र तपाईँको डिजायर स्कोर अझै पनि आएको छैन भने वेट फर फाइभ टू टेन डेज एन्ड फेरि चाहिँ तपाईँले त्यसरी नै यही यही कुरालाई चाहिँ यही टेबललाई नै फलो गरेर प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस् तपाईँको चाहिँ स्कोर एकदम इम्प्रुभ हुनेछ मैले पनि सेम यसरी नै आफ्नो टेबल बनाएर पढेको थिएँ सो तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ ल्याङ्ग्वेज एकेडमी मैले प्रिफर गर्ने चाहिँ ल्याङ्ग्वेज एकेडमी हो त्यहाँ तपाईँको एक्युरेसीदेखि लिएर लिएर तपाईँको प्लानहरूदेखि लिएर हरेक कुरालाई चाहिँ त्यसले त्यहाँ तपाईँलाई सिक्न प्र्याक्टिस गर्न एकदम सजिलो छ पिटी भनेको एकदम सिम्पल सिम्पल टेस्ट हो त्यसको लागि धेरै पैसा खर्च गर्नु पनि आवश्यक छैन तपाईँले दुई तिन हजारमा एउटा सब्सक्रिप्सन लिएर एउटा च्यानलमा वेबसाइटको सब्सक्रिप्सन लिएर तपाईँले मजाले पिटीको प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ सो डोन्ट बी प्यानिक यु क्यान डु एन्ड एभ्रिथिङ इज पसिबल एन्ड दिस इज अ सिम्पल टेस्ट सिम्पल पिटी टेस्ट सिम्पल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टेस्ट सो डोन्ट वरी सो यो टेबललाई फलो गरेर यो रुटिनलाई फलो गरेर तपाईँले चौधदेखि पन्ध्र दिनसम्म चाहिँ रेगुलर तपाईँले त्यसरी नै पढाइ गर्नुभयो भने त्यसरी नै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने दिनमा थ्री टु फोर आवर्स है तिनदेखि चार घन्टा तपाईँले पिटीलाई दिएर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ आई एम हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्योर द्याट विल यु विल बी बेटर आफ्टर फिफ्टिन डेज ओके अहिले भन्दा चाहिँ तपाईँ एकदम राम्रो इम्प्रुभ गरी भइसकेको हुन्छ तपाईँको हरेक चिजमा है सो दायाँ बायाँ नलाग्नुहोस् धेरै टाइम वेस्ट नगर्नुहोस् होइन जस्ट तपाईँले फोकस गर्नुहोस् आफ्नो पिटीको एक्जामको लागि तपाईँले कति स्कोर चाहिएको छ त्यही स्कोर अनुसार चाहिँ तपाईँले कति एक्युसी एक्युरेसी चाहिन्छ तपाईँले चाहिँ कति प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ त्यो आफैले त्यो टेबलमा मैले सबै कुरा मेन्सन गरेको छु त्यो टेबल हेर्नुहोस् अनि त्यसै अनुसारले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् तपाईँको पिटी एक्जाम एकदम राम्रो हुनेछ र तपाईँको तपाईँले चाहेको स्कोर चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सो आजको लागि यति नै भिडियो राम्रो लागेमा लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला एन्ड तयारी गर्दै जानुहोस् एक्जाम अवश्य पनि राम्रो हुनेछ प्र्याक्टिस गर्दै जाने हो मेहनत गर्दै जाने हो भने हरेक कुरा सम्भव छ अल द बेस्ट फर योर एक्जाम बाई बाई ह्याभ अ गुड डे